31 Minutos es una serie de televisión chilena. Trata sobre las aventuras que tienen los integrantes de un noticiero de poco prestigio, el cual lleva el mismo nombre de la serie. 31 Minutos ha resaltado por sus parodias de personajes famosos y por su alto contenido irónico en cada episodio. La serie siempre trata de dejar valores entre la audiencia infantil que van desde cómo cuidar el medio ambiente hasta remarcar cuáles son los derechos de los niños. 31 Minutos es una serie muy completa, ya que incluso tiene un segmento de tops con las mejores canciones. Sin embargo, existen ciertas canciones que llamaron mi atención y que me parecen un tanto complejas para tratarse de contenido infantil. Es por eso que en este video te hablaré de 5 canciones de 31 minutos que no son precisamente para niños. Número 1. Parque de diversiones. Nos cuenta la historia de un niño que recibe como regalo un parque de diversiones. Él es muy feliz hasta que el parque le comienza a aburrir. Quiere invitar a los demás niños a jugar en el parque, pero el anterior dueño se lo prohíbe, impidiéndole la salida del parque. Y si las cosas no están lo suficientemente mal, más adelante de la canción se descubre que la persona que le obsequió el parque era un demonio y el parque era el infierno. Una idea un tanto creepy para un niño, ¿no? Pero no todo es tan malo porque al final se descubre que todo era un sueño. Aunque creo que hay un detalle que se debe resaltar del final del video. Una vez que el niño es despertado por su madre, se queda totalmente solo, grita de pavor. Esta escena se me hace un tanto innecesaria. ¿Por qué el niño grita de miedo? ¿Acaso realmente no despertó del sueño? ¿De verdad el niño murió? ¿Realmente nunca se liberó de su secuestrador? ¿O solo fue un toque que los directores decidieron añadir? Si me lo preguntan, creo que el verdadero objetivo de la canción era venderles a los niños una idea de lo que podría pasar si un desconocido te obsequia algo. Puede ser algo bonito, como dulces, juguetes, o en este caso un parque de diversiones. Aunque al momento de plasmar la idea todo se retorció hasta un punto en el que varios niños encontraban un tanto perturbadora la canción. Número 2. Anacleto el dinosaurio. La canción habla sobre Anacleto, un dinosaurio que ha sobrevivido a la extinción y que se encuentra emocionalmente solo y aburrido porque todos sus amigos murieron en la era de hielo. Para distraerse un poco de su aburrimiento decide hacer un programa de televisión con el cual consigue fama y dinero. En sí, la idea no parece tener nada malo hasta el minuto 1.24, donde el dinosaurio dice que comenzó a conocer a las estrellas de las portadas. Pero estas estrellas no son marionetas como el resto del elenco que normalmente conforma 31 minutos. Las estrellas, por así decirlo, son maniquís desnudos, e incluso a esos maniquís les faltan extremidades. Creo que con eso el autor del video dejó un mensaje secreto en el que quería plasmar la decadencia humana que a veces viven las estrellas del espectáculo para llegar a la fama, en un mundo que en su mayor parte se conforma por drogadicción y excesos. La estrofa completa de dicha escena es Comencé a conocer a las estrellas de las portadas, sumergido en la fama y en el placer. Justo en el momento en el que Anacleto canta la última parte de la estrofa, se toma a Anacleto acostado boca arriba sobre un montón de maniquíes desnudos y destruidos, lo que da a entender dos cosas. O Anacleto participó en una orgía, lo cual explicaría por qué utilizaron maniquíes desnudos e incluso en la escena del minuto 1.41 aparece un maniquí que da la impresión que está besando a Anacleto por detrás del cuello o se dejó llevar por la vida de excesos que caracterizan a los medios. Número 3. Objeción denegada. A pesar de que el ritmo de objeción denegada es bastante alegre y pegadizo, creo que esconde un aspecto muy oscuro sobre nuestra sociedad. La discriminación laboral. Si se analiza un poco la canción, veremos que cuenta la historia de un abogado sumamente brillante, pero que posee una discapacidad al hablar. Debido a ello, nadie lo toma en serio y por eso decide irse de su país de origen para ejercer en un lugar donde sea tomado más en serio. Por desgracia, no importa qué lugar vaya, ni que tan bien haga su trabajo, siempre lo considerarán un idiota, 
por la forma en la que habla. Incluso prestando mayor atención al mismo video, podemos ver que el títere presenta ciertos rasgos físicos parecidos al de una persona que tiene síndrome de Down. Cosa que tiene perfecto sentido, porque se ha demostrado que las personas que presentan este síndrome son tan capaces de cumplir sus sueños como cualquier otra persona. Sin embargo, son bastante acosados por el prejuicio de que no pueden hacer ciertas cosas por sí mismos, e incluso a veces son llegados a tratar como idiotas. Llega un punto en el que la discriminación es tanta que hace entender tanto al personaje y al público en general que el problema no es la enfermedad en sí, sino la actitud que las personas toman hacia quienes padecen capacidades diferentes. Sin duda, una canción para reflexionar. Número 4. Yo nunca vi televisión. Para quienes no lo sepan, Yo nunca vi televisión es el título del intro de 31 minutos, solo que con letra incluida. ¿De qué nos habla? Creo que esta canción es una crítica social que va principalmente a los padres de familia. ¿Por qué? Esta canción nos cuenta la historia de un niño que no veía televisión ya que le parecía muy aburrido. Pero un día su papá le regaló un televisor y descubrió un mundo nuevo en el que no necesitaba amor porque los programas de televisión eran su compañía. Fungían como padre y madre. Con el tiempo, el niño creció, se puso gordo y feo, porque solo veía televisión, solo comía comida chatarra, y solo ejercitaba el dedo cuando oprimía el botón del control remoto. Hasta este punto de la canción se nos deja muy en claro que los padres tenían en total descuido al niño. Un día la televisión explotó, y el niño salió del mundo de fantasías en el que se había sumergido. Es decir, que se percató de su realidad y decidió hacer algo al respecto para cambiar su vida. Sin duda es una canción hermosa, con un hermoso mensaje. No para los niños, sino para los padres de los niños. Para hacerlos entender que una televisión no puede llenar el lugar que solo ellos como padres de familia pueden llenar. Número 5. Mi muñeca me habló. Ok, si este fuera un top de canciones perturbadoras de 31 minutos, definitivamente mi muñeca me habló se llevaría el primer lugar. Esta canción es más perturbadora que la primera canción de la que hablamos. La canción habla sobre una niña que posee una muñeca, con la que mantiene conversaciones. Sin embargo, esas conversaciones son tan profundas y de un nivel tan complejo que no puede contarle a su madre de lo que hablan. Hasta aquí no hay mucho de malo. Muy del estilo de 31 minutos, hasta la estrofa que dice. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que no puedo ni decir. Y si para este punto las cosas con la muñeca no están lo suficientemente siniestras, más adelante podemos escuchar la siguiente estrofa. Y aunque no creas lo que ella habla, de verdad es parlanchina. Se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina. O bien la muñeca es bullerista o es la misma niña que ha visto todas las cosas que dice la muñeca. ¿Y tú? ¿Conoces alguna canción de 31 minutos con contenido un poco extraño? Por favor, déjala en la caja de comentarios, me encantaría saber tu opinión. Si el video te gustó no olvides darle manita arriba y compartirlo con tus amigos. Si no te has suscrito, suscríbete por favor, con eso me ayudarías muchísimo. Soy Kaname, nos vemos, hasta la próxima.